সম্মানিত ভাইয়েরা আমি মিজানুর রহমান আসারি বলছি বসেন 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 বসে যান বসেন বসেন বললেও আবার সমস্যা যে যেখানে আছেন একটু বসে যান সম্মানিত ভাইয়েরা পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে না দুর্ঘটনা ঘটবে আজকে একটু সেক্রিফাইস দেখাতে হবে আল্লাহ কোরআনের জন্য পারা যাবে মুসলমান আমার বাইরে ফেলাই তিনি ছিল এই জায়গায় এই যে এই হাতটা প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল জামা টামা নিচ দিয়ে ছিঁড়ে গেছে তো মনে থাকবে নারায়ণগঞ্জের কথা আমরা তোমাদের বলব না সকল প্রশংসার মালিককে সকল ক্ষমতার উৎসকে কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে সে আল্লাহর জন্য করব আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়ে রব্বানা আলাকাল হাম আমরা প্রশংসা করলাম কা সব সময় প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় ঘুমানোর সময় ধাক্কা ধাক্কি সময় আলহামদুলিল্লাহ ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন এবার আলোচনা করা যায় আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ যে আপনারা আমার অনুরোধ রেখেছেন এখন যেভাবে নীরব শেষ পর্যন্ত এরকম নীরব থাকা যাবে আমি সব জায়গায় বলি অনেক বড় মাঠে স্টেডিয়ামে প্রোগ্রামের অ্যারেঞ্জ করার জন্য শোনে না বলে হুজুর জায়গা হবে কি বলে জায়গা হবে আবার আজকে এসেই বললাম এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় হচ্ছে সেফ এন্ট্রি সেফ এক্সিট তো হুজুর সমস্যা নাই প্রিয় ভাইয়েরা একটা মাহফিল করা এটা ওয়াজিব না আজকে এখানে মাহফিল না হইলে কোনো গুণা হইতো কিন্তু একটা দুর্ঘটনা যদি ঘটত গাজীপুরে এর যে অনেক মানুষ মিনার প্রান্তরে হাজিদের যে ধাক্কাটা আসে এরকম ধাক্কা শুরু হয়েছিল একটু আগে দেখছেন গাজীপুরেও এমনটাই হয়েছিল এক বৃদ্ধ বাবা স্ট্রোক করে ফেলছে মাহফিলের মাঝখানে পানি খাওয়ায় বাতাস দিয়ে তাকে শান্ত করা হয়েছে এক বাবা তার ছোট্ট ছেলের নিয়ে আসছে মিজানুর রহমান আজারের ওয়াজ শোনাবে এখন ধাক্কার মাঝখানে পড়ছে বাবা তার ছেলের নিয়ে বাবা কোনো রকম তার আইতেছে ছেলে ভর্ত হয়ে যেতেছে তো আপনারা এরকম ধাক্কা ধাক্কি আর বিশৃঙ্খলা করলে যে কোনো সময় বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে এর জন্য আপনাদের কাছে আবেদন করবো এই তাফসির মাহফিল গুলো বড় স্টেডিয়ামে করার চেষ্টা করবেন বড় মাঠে ঠিক কিনা যাতে লক্ষ লক্ষ লোক আসলেও জায়গার সমস্যা না হয় মহিলা প্যান্ডেলেও নাকি এই অবস্থা মা বোনদের শরীর নরম ওনারা অল্পতে ব্যথা পেয়ে যাবেন বেশি কষ্ট হবে বেশি একটা খারাপ স্মৃতি নিয়ে তারা যাবে ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স নিবে নারায়ণগঞ্জ থেকে তো আমরা যারা নারায়ণগঞ্জ বাসী আমরা কি চাই অন্য এলাকার মেহমানরা এসে কোরআনের কথা শুনতে যে আহত হয়ে যাক কেউ বান্টি নাদিয়াতুল কোরআন হাফিজিয়া মডেল মাদ্রাসা ও বান্টি আদর্শ বাজার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ব্যবসায়ী ভাইরা অনেক কষ্ট করে আজকের এই প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করেছে বিষ্ণু ইসলাম ইসলাম বলেছেন আমিনিকিন আমানুদ্দার সত্যবাদী ব্যবসায়ীদের হাসর হবে কেয়ামতের দিন নবীদের সাথে শহীদদের সাথে সিদ্দিকদের সাথে আল্লাহর নেককার সলেহ বান্দাদের সাথে এজন্য ব্যবসায় উল্টা পাল্টা করা যাবে না ব্যবসায় যে ধোকা দেয় সে কি বিষ্ণু নবীর উম্মত হতে পারে পেঁয়াজের যারা দাম বাড়ায় এরা কি মুসলমান হতে পারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য লবণ নিয়ে যারা গুজব ছড়ায় এরা কি বিশ্ব নবীর উম্মত হতে পারে মজুদদারি যারা করে এদের কোন আবাদত আল্লাহ কবুল করবে 
না এগুলো থেকে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মান গাশানা ফালাইসা মিন্না হু ডিসিভস আস হি ইজ নট এমং আস যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের উম্মতের অংশ হতে পারে না মদিনার বাজার অডিট করতে গেলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু মদিনার বাজার অডিট করতে যে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন খেজুরের বাজার খেজুরের দোকান খেজুরের স্তূপ পরে আছে এই স্তূপের ভেতরে বিশ্বনবী হাত ঢুকায় দিলেন দেখলেন উপরে শুকনা খেজুর ভিতরে ভিজা খেজুর বিশ্বনবী বলেন ভিতরে ভিজা কেন সে বলল বৃষ্টি হইছে তো বৃষ্টি হইলে ভিতরে ঢুকলো কেমনে উপরে নাই কেন বিষ্ণবী তখন দাঁড়িয়ে বলেছিলেন মান গাশানা ফালাইসা মিন্না হু ডিসিভস আস হি ইজ নট এমং আস যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত না এজন্য ধোঁকাবাজি যেন আমরা না করি আমরা যেন মানুষকে না ঠকাই অন্যের জন্য গর্ত করলে আগে ওই গর্তে নিজেই পড়া লাগে ঠিক কিনা কাউকে আপনি পুকুরে গলা পানি পরিমাণ যদি নামাতে চান আপনার তো অ্যাটলিস্ট কোমর পানি পরিমাণ নামতে হবে ঠিক কিনা নাকি আপনার গায়ে পানি না লাগাই তারে গলা পানিতে চুবাবেন পারবেন কাউরে গলা পানিতে চুবাইতে হইলে নিজের কোমর পানিতে কমপক্ষে নামতে হয় চিল্লায় বলতে হবে ঠিক কি না এজন্য অন্যের পিছনে যেন লেগে না থাকি হিংসা বিদ্বেষ যেন না ছড়াই মানুষকে যেন ধোঁকা না দেয় ধোঁকাবাজরা মুসলিম হতে পারে না আমার প্রিয় বান্টি আদর্শ বাজার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে চোদ্দতম আজকের বার্ষিক ওয়াজার মাহফিলের প্রথম রজনী আগামীকাল হচ্ছে সমাপনী রজনী আজকের এই প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি আলহাজ নজরুল ইসলাম বাবু আপনাদের মাননীয় সংসদ সদস্য নারায়ণগঞ্জ দুই আসন আড়াই হাজার উনি চলে আসছে আসতেছে অন্ধ হয়ে ইনশাল্লাহ শুনেছি আজকের মাহফিলে অংশগ্রহণ করবে এরপর আজকে এই প্রথম রজনীতে সভাপতিত্ব করছেন আলহাজ আব্দুল হাই ভুইয়া ভুইয়া সাহেব আসছে আমাকে রেখেছেন প্রধান বক্তা আমার আগে কথা বলেছে হজরত মাওলানা মুফতি নাসির উদ্দিন আনসারি সাহেব আর কোরআন থেকে তালাবাদ করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত কারী শিশুকারী সিফাতুল্লাহ আড়াই হাজারি অসাধারণ সুন্দর তালাবাদ করেছে আল্লাহ তুমি তার গলায় আরো দারাজ দাও যারাই কোরআনের কথা বলেছে তাদেরকে আরো তৌফিক দাও যারাই এই শীতের সিজনে মাঠে ময়দানে কথা বলে দে মুভ ফ্রম দ্য ওয়ান কর্নার অফ দ্য কান্ট্রি টু দ্য অ্যানাদার কর্নার দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ায় আল্লাহ তুমি তোমার রহমতের চাদর দিয়ে হেফাজতে রাখো সম্মানিত সুধি আমি আপনাদের খেদমতে সুরাত আলী ইমরানের পঁচাশি নাম্বার আয়াত তালাবাদ করেছি এই আয়াতের আলোকে কিছু কথা আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপনের চেষ্টা করব ইনশা তবে শেষ পর্যন্ত আমাকে সহযোগিতা করতে হবে করবেন করবেন চিল্লা ফাল্লা করবেন না তো ওঠা বসা করবেন না তো তাহলে চোখগুলো আমার দিকে আর কানগুলো খরগোশের কানের মতো খাড়া করেন যাতে আমরা যা শুনি এটা নিয়ে যেতে পারি এ তাফসির মাহফিলগুলোকে আমরা ক্লাসের মতো মনে করি আমরা আর কোনো কথা শুনব না কোনো আওয়াজ হবে না সরাসরি কোরআনের তাফসিরের দিকে আমরা চলে যাব ইনশা সুরাত আলী ইমরানের পঁচাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলছেন ইসলামী যে ব্যক্তি ইসলামকে রেখে দিয়ে অন্য কিছু তালাশ করে যে ব্যক্তি ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোথাও শান্তি খোঁজে যে ব্যক্তি ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোথাও সমাধান খোঁজে তার থেকে আল্লাহ কিছুই কবুল করবে ফেলাই অকবাল মিনহু কিছুই কবুল হবে না তা ইসলাম ছাড়া অন্য মতাদর্শে যে সুখ খুঁজে বেড়ায় তার থেকে আল্লাহ কিছুই কবুল করবে না আর সে হবে আখিরাতে হাই হাই কোম্পানির ম্যানেজার কোন কোম্পানি খাসিরিন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সে সামিল হয়ে যাবে হাই হাই করবে কিছুই কবুল হবে না হু এভার সিক এনিথিং অ্যাকসেপ্ট ইসলাম দ্যাট উইল বি নট অ্যাকসেপ্টেড টু আল্লাহ এন্ড হি উইল বি দ্য লুজার ইন হেয়ার আফটার ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু খুঁজলে তার দুনিয়াতেও শান্তি নাই আখেরাতেও শান্তি নাই 
আর সে আখেরাতে হবে হাই হাই কোম্পানির ম্যানেজার ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে এজন্য শান্তি আছে ইসলামে শান্তি আছে কই এজন্য আমরা ইসলাম মানতে চাই বুঝতে চাই শিখতে চাই শিখাতে চাই ঠিক কি না ইসলাম মানব কতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ ঠিক কি না ইসলাম মানব কোনখানে সবখানে উত্তর দেন ইসলাম মানব কতক্ষণ উত্তর হচ্ছে দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ প্রশ্ন করি আবার ইসলাম মানব কতক্ষণ ইসলাম মানব কোনখানে সবখানে আওয়াজ করে উত্তর করা যাবে আবার প্রশ্ন করি ইসলাম মানব কতক্ষণ ইসলাম মানব কোনখানে না শুধু মসজিদে মাদ্রাসায় সংসদ ভবনে মনে হয় ইসলাম মানার দরকার নাই বঙ্গ ভবনে বোধ হয় ইসলাম থাকার দরকার নাই গণ ভবনে ইসলাম থাকার দরকার আছে না নাই প্রতিটা পুলিশ স্টেশনও ইসলাম থাকার দরকার আছে না নাই আমরা চাই সব জায়গায় ইসলাম দিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালনা করব চিল্লাই বলেন ঠিক কি না কারণ ইসলাম হচ্ছে সময়ের অপরিহার্য বাস্তবতা এই গুণে ধরা সমাজকে ঠিক করতে হলে ইসলাম থেকে প্রেসক্রিপশন নিতে হবে ইসলাম থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে আমার জীবন সুন্দর হবে না সমাজ সুন্দর হবে না আমার দেশ সুন্দর হবে না এই বাংলাদেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা যাবে না শুধু দুদক দিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন দিয়ে দুর্নীতি দমন হবে না যদি ইসলাম মানা না হয় চিল্লা এখন ঠিক কি না এই জন্য ইসলাম মানব কতক্ষণ ইসলাম মানব কোনখানে রাজি আছেন তো ভাগাভাগি করবেন অর্ধেক আল্লাহর অর্ধেক আমার এরকম করা যাবে গোটা দুনিয়াটাই কার এখানে কোন ভাগাভাগি করার সুযোগ নাই এজন্য রাব্বুল আলামিন বলেন ইসলাম ছাড়া কেউ যদি অন্য কোথাও শান্তি তালাশ করে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শে কেউ যদি জীবন সমস্যার সমাধান তালাশ করে আল্লাহ বলে তার কোন আমল আমি কবুল করব না কেমতের দিন লোকটা হবে হাই হাই কোম্পানির ম্যানেজার সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত এই জন্য আমাদের কি ইসলাম মানতে হবে আমাদের ধর্মের নাম কি এই আপনাদের গলার আওয়াজ এখানে যারা যারা আছেন সবাই দেহের সবটুকুন শক্তি গলার এই মাছ বরাবর এনে আওয়াজ করে উত্তর দেন আমাদের ধর্মের নাম কি শেষ পর্যন্ত এরকম আওয়াজ করে উত্তর দেওয়া যাবে এই ইসলাম মনে হয় শুধু আমাদেরই ধর্ম অন্য কোন নবীদের মনে হয় ধর্ম না সেদিনা আদম আলাই সাল্লামের ধর্মের নাম কি নু আলাই সাল্লামের ধর্মের নাম ইব্রাহিম নবীর ধর্মের নাম মুসা আলাই সাল্লামের ধর্মের নাম ঈসা আলাই সাল্লামের ধর্মের নাম আল্লাহর ধর্মের নাম আল্লাহ বলেছেন ইসলাম হচ্ছে দিন উল্লাহ এটা আমার দিন এটা আমার ধর্ম এই ধর্ম আমি পাঠিয়েছি এটা কোন মন মস্তিষ্ক প্রসূত কথা নয় এটা নিজের মন গড়া বানোয়ার কোন ধর্ম নয় চিল্লাই বলেন ঠিক কি না সব নবীদের ধর্মের নাম ছিল ইসলাম অনেকে আমরা গুলিয়ে ফেলি আমরা মনে করি শুধু আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম অন্য নবীদের ধর্মের নাম বোধ হয় ইসলাম না এটা ভুল আজকে আকিদা খালেস করে নেন কনসেপশন অ্যান্ড আইডিয়া ক্লিয়ার করে নেন সব নবীদের একটাই ধর্ম চিল্লায় বলতে হবে কি না তার প্রমাণ তার দালিল কি তার দালিল হচ্ছে আল্লাহর কোরআন আল্লাহর কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে সব নবীকে আল্লাহ তালা একটা ধর্মই দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন আমার খালিল ইব্রাহিম ইহুদি ছিল না আমার নবী ইব্রাহিম নাসারা ছিল না আমার খালিল ইব্রাহিম অন্য কোন ধর্মের ছিল না সৈয়দানা ইব্রাহিম ছিলেন কানা হানিফ মুসলিমা একনিষ্ঠ মুসলমান সৈয়দানা ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান কানা হানিফ মুসলিমা 
এই আয়াত প্রমাণ করে যে সাইয়েদনা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ধর্মের নামও কি ছিল আওয়াজ করে বলতে হবে কি ছিল পেয়ে গেছি আমরা এরপরে সাইয়েদনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন আল্লাহর মহা গ্রন্থ কোরআন সাক্ষী তাওয়াফানি মুসলিমা ওয়া আলহিকনি বিসলিহিন ও আল্লাহ আমাকে তুমি মুসলমান হিসেবে দান করো নেককার বান্দাদের সাথে আল্লাহ তুমি আমারে শামিল করে দাও এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় সাইয়েদনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম মুসলমান ছিলেন জোরে কোন ঠিক কিনা সাইয়েদনা ইউসুফ নবী যদি মুসলমান না থাকতেন উনি কি দোয়া করতেন তাওয়াফানি মুসলমান আল্লাহ তুমি আমারে মুসলিম করে মারো দোয়া করতেন করতেন সাইয়েদনা সুলাইমান আলাইহিস সালাম বালকিসকে চিঠি লিখেছে ইন্নাহু মিন সুলাইমান मुसलमान मुसलमान चले आसार दावा दिल मुसलमान ইসলাম ছিল তার ধর্মের নাম সব নবীদের ধর্মের নাম ছিল ইসলাম এমপি সাহেব চলে আসছে আর কেউ আসবে না টাকা টাকিও নাই ওনাকে এনে আজকে প্রধান অতিথিকে এখানে বসিয়ে দেন নীরবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে আজকে আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ পড়ে ওনাকে আসার সুযোগ করে দেন এদিকে এত ঢাকা টাকি করেন ওনাকে আসতে দেন সুন্দরভাবে আসতে দেন আসতে দেন অনেক কষ্ট করে আসছে ও এমপি সাহেবই আসতেছিল এদিক দিয়ে না विशृखलामुक्त हो गए ठीक क्या ढुकते बेरते सब नबी देर একটাই ধর্ম ধর্মটার নাম সব জায়গায় মানতে রাজি আছে তবে ইসলাম ধর্ম কে আল্লাহ কোন নবীর কালে কোন নবীর সময়ে পূর্ণাঙ্গতা দান করে নাই এই ইসলাম ধর্মের পূর্ণাঙ্গতা আল্লাহ তালা দান করেছে আমার পেয়ারা নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সময় কালে বারটা ছিল জুমাবার কিবার আরাফার ময়দান বিশ্বনবী ওটের পিঠে বসে আছেন ইন দা মিন টাইম আল্লাহ তাআলা একটা আয়াত নাযিল করে ইসলামকে কমপ্লিট এন্ড ইনট্যাক্ট বানিয়ে দিলেন সুবহানাল্লাহ কইতে বললেন না আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিআমাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা সেদিন আল্লাহ ঐতিহাসিক আয়াত নাযিল করে দিলেন আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম আজকে আমি তোমাদের দ্বীনকে ইসলাম ধর্মকে পূর্ণাঙ্গতা দান করলাম खुशी प्रश्न हम खुशी क्या आवाज कमे ग इसलम के धर्म मनोनीत कर इसलम के जीवन विधान मनोनीत कर खुशी के अल्लाह खुशी क्या दिस इज दिन ना खुशी 
কম না বেশি আসলে আমরা বেশি খুশি এবং প্রতিদিন এই ঘোষণা দেই প্রতিদিন এই ঘোষণা দেই যে আমরা ইসলাম পেয়ে খুশি কিন্তু অর্থ জানি না তাই বুঝি না আমরা প্রতিদিন নামাজের পরে পড়ি রদি তুবিল্লা হে রাব্বা রব হিসেবে আল্লাহ রে পেয়ে আমরা খুশি অবিল ইসলামই দিই না ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে খুশি ঠিক কিনা এই দোয়াটা সালাম ফিরানোর পরে আমরা পড়ি না পড়ি রদি তুবিল্লা হে রব্বা আল্লাহ রে রব হিসেবে পেয়ে খুশি অবিল ইসলাম ই দিই না ইসলামকে দিন হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন ফরজ সালাতের পরে এই দোয়াটা পড়ি পড়ি কি না ভাই রদি তুবিল্লা হে রব্বা আল্লাহ তোমারে রব হিসেবে পেয়ে খুশি অবিল ইসলাম ই দিই না ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়ে আমরা খুশি এই দোয়াটা পড়ি কিন্তু অর্থ বুঝি না তাই হৃদয়ে লাগে না ঠিক কিনা এই জন্য অর্থ জানার দরকার আছে না নাই আমি সব সময় বলি প্রিয় ভাইয়েরা কোরআনের অর্থ পড়ুন মাতৃভাষায় কোরআনকে বুঝুন এই যে মোবাইলের ভেতরে এখন অ্যাপস পাওয়া যায় এটারে বলে স্মার্টফোন কি ফোন যারাই আপনি স্মার্ট হইতে চান একটা স্মার্টফোন নিয়ে নেবেন স্মার্ট হয়ে যাবেন তো এটা আপনাকে স্মার্ট বানাবে সব কিছু এটার ভেতরে থাকে সব পাওয়া যায় এখানে আপনি কোরআন নিয়ে পড়তে পারবেন কোরআনে আল্লাহ কি বলেছে তো অর্থ পড়লে আপনার হৃদয়ে লাগবে আমরা তারাবিন নামাজ পড়ি বিশ রাখা ঠিক কি না কত আজাবের আয়াত যায় কত জান্নাতের সুন্দর বর্ণনা চলে যায় কিন্তু যিনি পড়ায় উনিও কান্দে না আমরাও কান্দি না ঠিক কি না ওনারও পশম দাঁড়ায় না আমাদেরও পশম দাঁড়ায় না বাট আরো বিশ্বে ওয়েন দে রিসাইড দে গট দে আর গুজবাম্স তারা যখন কোরআন তালাত করে ওদের গায়ের পশম গুলো দাঁড়িয়ে যা শেখ আব্দুর রহমান সুদাইজ যখন তালাত করে পিছনে মুসল্লিরা কাঁদে আমি গত বছর হজে ওনার পেছনে নামাজ পড়ছিলাম উনি সুরা কোরাইশ পড়ছে উনি পড়ছেন এই কথা বলে উনি কাঁদতে শুরু করলাম আমরাও কাঁদতে শুরু করলাম কারণ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে শীত গ্রীষ্মে তোমরা ব্যবসা করো কিন্তু এই ঘরের রবের এবাদত করো ওই ঘরটা কিন্তু সামনে শাইক আব্দুর রহমান সুদাই যখন ইমামতি করতেছে তখন ওই আল্লাহর ঘরটা সামনে আসে না নাই আপনারা টিভিতে দেখেন নাই কাবা ঘরের সামনে কিন্তু নামাজটা পড়ে তো ওই আয়াতের অর্থ ছিল এই ঘরের রবের এবাদত করবা তাহলে রিজিকের ব্যবস্থা করবে কে তো ওই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে উনি ইমাম চোখের পানি উনি ধরে রাখতে পারে ধরে রাখা সম্ভব না এর কারণ অর্থ বুঝি আমরা আজীবন পড়ি আলা এর অর্থটা দেখি কেউ জানে না ঠিক কি না তো চোখ দিয়ে পানি নামবে কেমনে চাইনিজ ভাষা আমাদের কাছে যেরকম কোরআনের তালাও তো আমাদের কাছে অনেকটা এরকমই চাইনিজ ভাষার অর্থ জানি না কোরআনের আয়তের অর্থ জানি কিন্তু এই কথা বললে কি আল্লাহ আমাদেরকে সার্ভে নো এক্সকিউজ উইল বি গ্রান্টেড দ্যাট ডে সেদিন আল্লাহ কোনো এক্সকিউজ গ্রহণ করবে না অনেক হিন্দু মুসলমান হয় এরপরে তারা কোরআন বোঝে আল্লাহ বলবে হিন্দু হয়ে পারল তুই পারলি না কেন ধরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আলোচনার যে জায়গায় আমরা এসেছিলাম আর কথা বলছিলাম আল্লাহ বলেছেন ইসলামকে তোমাদের ধর্ম মনোনীত করে আমি আল্লাহ খুশি আমরাও বলে দিলাম আল্লাহ তুমি যদি ইসলাম দিয়ে খুশি আমরাও ইসলাম পেয়ে খুশি ধরে কর ঠিক কিনা আমরা সব জায়গায় ইসলাম মানতে চাই যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামকে মানতে চাই সব জায়গায় মানতে চাই ইসলামকে আমাদের জীবনের আদর্শ বানাতে চাই ঠিক কিনা সাইদান ওমরে ফারুক বলতেন নাহনু কমন আল্লাহ ইসলাম আমরা তো এমন জাতি যেই জাতিকে আল্লাহ তালা ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছে ইসলাম রেখে দিয়ে কেউ যদি অন্য কোথাও সম্মান তালাশ করে তাকে অপদস্থ করে ছাড়বে কে এজন্য আমাদের সম্মান কোথায় আমরা মুসলমান এটা বলতে কি আপনাদের লজ্জা লাগে পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাই হিন্দুদের রাজ্যে যাই বৌদ্ধদের রাজ্যে যাই যে কোনো ইমিগ্রেশনে দাঁড়াই না কেন চিৎকার করে বলবো আমি মুসলমান জোরে কোন ঠিক কিনা উই আর প্রাউড অফ ইসলাম ইসলাম আমার অহংকার ইসলাম আমার গর্ব ইসলাম আমার আল্লাহর দেয়া ধর্ম এজন্য ইসলামের বিজয়কে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে আমি প্রায় উদাহরণ দিয়ে উপমা দিয়ে বলি ইসলাম হচ্ছে চারা বীজের মতো 
চারা বীজ মাটিতে ঢুকিয়ে দিলে এটা উপরের দিকে ওঠে তো ইসলামকে যারা মাটিতে গেড়ে ফেলতে চায় তারা জানে না ইসলামের উপমাটা অনেকটা চারা বীজের মতো ইসলামকে মাটিতে গেড়ে দিলে এটা কি হবে জোরে বলেন আরো জোরে বলেন উপরের দিকে গর্জে উঠবে এই যে উপমা দিছি এটা নিয়েও আবার অনেকে ভুল ধরে আসে না আল্লাহ নিজেই কোরআনে উপমা দিয়েছেন জন্ম নেয় শত শস্য দানা আল্লাহ জানে চা ইচ্ছা মতো রিজিক দিয়ে তার জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেয় সুবানাল্লা পড়ে এই জন্য আল্লাহ বললেন ইসলাম হলো আমার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম ছাড়া অন্য কেউ যদি সম্মান তালাশ করে তার কাছ থেকে কিছুই আমি গ্রহণ করব না কেমতের দিন সেই লোকটা হবে হায় হায় কোম্পানির ম্যানেজার ঠিক কিনা এজন্য আমরা একটা ধর্ম কি মানতে চাই চিল্লাই বলেন তো ধর্মটার নাম কি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মানি না মানবো না বিষ্ণু ইসা ইসলাম বলেছেন এই ইসলামের বিজয়কে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না তার কারণ নিশ্চয় আল্লাহ এই জামিনটাকে আমার জন্য সংকুচিত করে ছোট করে দেখিয়েছে আমি এই পৃথিবীর ডানে বা সামনে পেছনে সবটা দেখেছি আর আমার চোখ যতদূর পৃথিবী দেখেছে ততদূর জায়গায় আল্লাহ আল্লাহ আকবরের ধনীকে পৌঁছে দিবে তাই এই ইসলামের বিজয়কে কেউ থামাতে পারবে গোটা বিশ্বব্যাপী আজ ইসলামের জয় জয়কার কালিমা করে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা আজ মুসলমান হয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা আমাদের তাফসির মাহফিল গুলোতেও অনেক হিন্দু ভাইরা কালিমা পড়ে মুসলমান হয় আপনারা শুনছেন আলহামদুলিল্লাহ কবেন না গোটা বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত ধর্মের নাম হচ্ছে ইসলাম সবচেয়ে নিষ্পেষিত খালি মায়ের খায় ফিলিস্তিনে মায়ের খায় কারা মুসলমান কাশ্মীরে মার খায় কারা ইরাকে বারমায় আমাদের টেকনাফে গোটা বিশ্বে মুসলমানেরা মার খায় কিন্তু তারপরেও বিধর্মীরা তাদের ধর্ম বাদ দিয়ে এই ইসলামের ভেতরে ঢোকার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে ইউরোপ আমেরিকাতে মসজিদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাদের যে খ্রিস্টানদের গির্জা এগুলো তারা বিক্রি করে দিচ্ছে মুসলিম কমিউনিটি ওই গির্জারে মসজিদ বানাই ফেলতেছে এই ইসলামের বিজয়কে কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে যেহেতু ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবে আমরা ইসলামের সাথে মিলে থাকতে চাই মিশে থাকতে চাই আমরা বিজয়ের অংশীদার হতে চাই কি আছে ইসলাম ধর্মে যে কারণে গোটা বিশ্বে ইসলাম নির্যাতিত এবং নিষ্পেষিত হওয়ার পরেও ইসলামের জয় জয়কার আজকে আমাদেরকে জানতে হবে কি আছে ইসলাম হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইসলাম কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ইসলামে কি বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ তালা বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন আজকে এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইসলামের দশটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা শুনবো আওয়াজ করে পড়েন ইনশা আল্লাহ আপনাদের হিন্দু বন্ধু আছে না এই হিন্দুদের সাথে যখন কথা বলবেন উল্টা পাল্টা কথা না বলে এই দশটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবেন আপনাদের অফিসে হিন্দু কলিগ আছে না তাদেরকে যখন ইসলামের দাওয়াত দিবেন এই দশটা পয়েন্টের আলোকে কথা বলবেন পারা যাবে আপনাদের এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই বান্টি বাজারে হিন্দু ভাইদের দোকান আছে না পাশে যদি মুসলিম ভাইয়ের কোন দোকান থাকে তার সাথে যখন আলাপচারিতা করবেন তখন এই দশটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবেন দেখবেন ইসলামের সৌন্দর্য দেখে সেও কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার কারণে গোটা বিশ্বে মুসলমানেরা নির্যাতিত হওয়ার পরেও ইসলামের জয় জয় কার সেই দশটা বৈশিষ্ট্যের প্রথম বৈশিষ্ট্যের নাম হচ্ছে আর রব্বানিয়া আওয়াজ করে আমার সাথে সাথে বলেন আর রব্বানিয়া আবার পড়েন আর রব্বানিয়া এর মানে হচ্ছে এই ধর্মটা রবের টেক কেয়ারে চলে এটা রবের দেয়া ধর্ম এটা মন মস্তিষ্ক প্রসূত কোন ধর্ম পৃথিবীর অনেক ধর্ম আছে মানুষের বানানো ইচ্ছে মতো ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যা মনে চায় লিখে দিছে এরকম ধর্মগ্রন্থ আছে না নাই কিন্তু আমাদের কোরআনের যতগুলো আয়াত যতগুলো সুরা এর একটা আয়াতে কেউ কোনো চেঞ্জ করতে পারছে 
কোরআনের একটা শব্দে কেউ কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে একটা নুক তার মধ্যে চেঞ্জ করতে পারছে এক আয়াতে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মানে দুইজন নবী এসেছিল ইহুদিদের কাছে ইহুদিরা তাদেরকে মেহমানদারি করায় নাই এটা একটা বদনাম না ওমরে ফারুক যখন রাদি আল্লাহ মদিনার খলিফা ইহুদিদের একটা দল ওমরে ফারুকের সাথে সাক্ষাৎ করে এসে বলে ওমরে ফারুক তোমাদের কোরআনে আমাদের ইহুদিদের ব্যাপারে একটা বদনাম আছে কি বদনাম এই আয়াতে তোমাদের আল্লাহ বলেছে মানে দুইজন পায়গাম্বার এসেছিল আমাদের কাছে কিন্তু আমরা এগুলো খাওয়াই নাই এরা ক্ষুধার্ত ছিল কেমন পর্যন্ত তোমরা এ আয়াত তালাওয়াত করবার মানুষ আমাদেরকে গালি দিবে তো গালাগালির দরকার নাই চলো একটা মিউচুয়ালে যাই কি যাই মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেশি কিছু করা লাগবে না এই আবাও আই ফুহুমার আবাওয়ের যে বায়ের নোক্তাটা এইটা সরাই দিয়ে তুমি উপরে দুইটা নোক্তা দিয়ে বারে তা বানায় দিবে তাহলে অর্থ হবে মানে দুই নবী আসছে আর ইহুদিরা তা করে খাওয়াইছে ওমরে ফারুক বলে কি লাগবে কয় এক নোক্তা চেঞ্জ করা লাগবে কয় একটু দাঁড়ান এরা তো মহা খুশি আজকে আমাদের মিশন কমপ্লিট ওমরে ফারুক ঘরের ভিতরে ঢুইকে একটা তলোয়ার নিয়ে আসছে কয় কার কার লাগবে এদিকে সব দিছে দৌড় তোমারে কোন রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে ইবলিস ওই রাস্তা থুইয়া অন্য রাস্তা দিয়ে চলে আমাদের দেশে আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন খেতে চায় না আমরা বলি আম্মু তাড়াতাড়ি খাও ভাল্লুক আসবে বাঘ আসবে বিড়াল আসবে বলি না আপনাদের বান্টিতে কি বলে আপনার ছোট্ট মেয়েটা রাতের খাবার খেতে চায় না খাবার নিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে ধরেছে মা খাও কি আসবে বলেন বিলাই আর কি বলেন আচ্ছা শিয়াল আসবে কুকুর আসবে বিড়াল আসবে মদিনা চেও মদিনা চেও মদিনার মায়েরা বাচ্চাদেরকে রাতে খাওয়াতে পারতো না তখন বাচ্চাদেরকে বলতো মা তাড়াতাড়ি খাও হা হুয়ার ওই যে ওমর আসতেছে ওমরে ফারুকের নাম শুনলে ভয়ে চুপটি মেরে বাচ্চাগুলো খেতে শুরু করতে পড়েন সুবাহ এই জন্য বিশ্বনবী বলেছেন লা নবী বাদি ওলা রসুল আমার পরে কোনো নবীও নাই রসুলও নাই তবে আমার পরে যদি নবী হওয়ার কোয়ালিটি কারো থাকে আমার ওমরের সেই কোয়ালিটি আছে ওমরে ফারুকের কাছে আসছিল একটা নোক্তা চেঞ্জ করার জন্য বারে তা বানাইতে পারছে এইভাবে অনেক ভাবে ইহুদিরা ষড়যন্ত্র করেছে একটা অক্ষর একটা নোক্তা চেঞ্জ করতে পেরেছে এই ভারতবর্ষ থেকে কোরআন কিভাবে দূর করবে অনেক প্ল্যান করেছে ইংল্যান্ড থেকে পরে তারা ভাবলো ভারতের যত কোরআন আছে আগুন দিয়ে জ্বালাই দিব তাইলে কোরআন দূর হয়ে যাবে পরে তাদের আরেক কমিটি রিপোর্ট করলো না আমরা এসে অডিট করে দেখলাম এরা শুধু কাগজেই কোরআন লিখে রাখে না এদের হেফসখানাগুলোতে বাচ্চারা মাথা ঢুলতে ঢুলতে কোরআন পরে পরে সিনার ভিতরে ঢুকায় রাখে যদি আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় যদি আগুন লেগে যায় পুড়ে যায় পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে কোরআনকে শেষ করা যাবে কোরআন রে গালে দিয়ে কোরআনকে থামানো যাবে কোরআনের মাহফিল বন্ধ করে কোরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করা যাবে পৃথিবীর কোন অপশক্তি কোরআনের কিছুই করতে পারবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমরা কোরআনের সাথে থাকতে চাই ইসলামের বিজয়ের অংশীদার হতে চাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা প্রথম বৈশিষ্ট্যের নাম হচ্ছে আর রাব্বা নিয়া মানে হচ্ছে এটা রবের দেয়া ধর্ম ইসলামটা দিয়েছে কে এটা কি সত্য ধর্ম না মিথ্যা ধর্ম কার দেয়া ধর্ম 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون تني تأمن شطب جني ترنو بكي شطب درمو ديه پاتيه چهن هدايا ديه پاتيه چهن مشرق را قرآن كي اسلام كي جتو اينا پچندو كوري اسلام راواز كي كيو تماتي پار بنا جن اسلام ار پرثم بوشش رنم ربانيا এটা রবের দেয়া ধর্ম এটা মন মস্তিষ্ক প্রসূত কোন ধর্ম নয় এই ধর্মের সবকিছু রব কেন্দ্রিক রব সেন্টার্ড রবের টেক কেয়ারে চলে সব জায়গায় রবের নাম আছে না নাই আমরা যখন বলি আল্লাহ দুনিয়ার কল্যাণ চাই আখিরাতের কল্যাণ চাই আগুনের শাস্তি থেকে তোমার কাছে পানা চাই তখন আমরা রবের নাম নেই আমরা পড়ি রব্বানা آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله قرآن اي دعا تذي كوري كن شبد دي كوري ربنا كي بولي مني عماد الرب شب جا گئي ربنا ما سرنائي ابار جاكن بھول ہوئے جائي ورنائي ہوئے جائي پاپ ہوئے جائي تاكن جاي دعا تا كوري وي دعا شروع تاو ربنا ما سرنائي তখন আমরা পড়ি পড়েন রব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্ন মিনাল খাসিরিন ও আমাদের রব জুলুম করেছি অন্যায় করেছি পাপ করেছি তুমি যদি maaf না করো আমরা তো ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে शामिल হয়ে যাব ঠিক কি না তার মানে দোয়ার আগে কার নাম বলেন রবের নাম কার নাম আবার কবরের প্রথম প্রশ্নেও রবের নাম আছে না নাই জিজ্ঞেস করা হবে মার রব উত্তর রবের নাম কি আল্লাহ আমরা উত্তরে কি বলবো আল্লাহ আল্লাহ আমারে রব এই রবই আমার সব দমে দমে তো নু মনে তারই অনুভব আল্লাহ আমারে রব তার মানে সব জায়গায় রবের নাম আছে না নাই যখন রুকু দেই রুকু ওখানে কি পড়ি সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম যখন সিজদায় যায় তখন কি পড়ি সুবহানা রাব্বিয়াল আলা তার মানে এই ধর্মের কেন্দ্র হচ্ছে রবকে কেন্দ্র করে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রবের দেয়া ধর্ম রবের টেক কেয়ারে চলে এইজন্য এই ধর্মের বৈশিষ্ট্যের নাম হচ্ছে রব্বানিয়া আওয়াজ করে বলো মুসলমান এই ধর্মের বৈশিষ্ট্যের নাম কি রব্বানিয়া এই তো মুখস্থ হয়ে গেছে ক্লাসের মতো হইছে না এটা প্রাইমারি ক্লাসে পড়ায় না ক খ গ সবাই বলে ক খ গ তো এরকম আওয়াজ করে বললে মুখস্থ করায় দিবে কে তাহলে হিন্দু ভাইদেরকে যখন দাওয়াত দিব বলবো ভাই আমরা এত কিছু পূজা করি না আমরা হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন ধর্মকে নিয়ে আমরা কোন কটুক্তি কখনো করি না তবে চিন্তার জন্য মাঝে মাঝে কিছু যৌক্তিক কথা আমরা ছুঁড়ে দেই ঠিক কিনা আমরা তাদেরকে বলি যে আমরা এতগুলো খোদার ইবাদত করতে পারবো না একজনের ইবাদত কইরা কুল পাই না ঠিক কিনা এই ভাবে যুক্তির আলোকে আমরা বুঝাবো আমাদের ধর্মটা একজন রবকে কেন্দ্র করে এজন্য ইসলাম ধর্মের প্রথম বৈশিষ্ট্যের নাম আর রব্বানিয়া কি নাম রব্বানিয়া মাশাআল্লাহ দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম হচ্ছে আল ইনসানিয়া সবাই বলেন দুই নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম ইনসানিয়া আবার বলেন ইনসানিয়া সবাই জোরে বলেন ইনসানিয়া এর মানে হচ্ছে মানবতার ধর্ম এটা ইসলাম কিসের ধর্ম মানবতার ধর্ম হিউম্যান মানবতার ধর্ম মানুষকে ইসলাম সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় মানুষকে ইসলামে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত সব মাখলুকাতের মধ্যে মানুষ সেরা ঠিক কি না ঠিক এমন কি আল্লাহ আমাদেরকে এত মর্যাদা দিয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ কোনো জোর জবরদস্তি করে নাই লা ইকরাহা ফিল দ্বীন জিন দ্বীনের ভিতরে জোর জবরদস্তি আছে না আপনি চাইলে হিন্দুদের মন্দির ভাঙতে পারবেন না তাদেরকে জোর করে ধর্মান্তরিত করতে পারবেন না কারণ সে তো মানুষ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই সব মাখলুকাতের মধ্যে থেকে মানুষের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি আল্লাহ আমাদেরকে ফ্রি উইল দিয়েছেন স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে আমরা সব করতে পারি ফামান শাহ আফাল ইউমিন ওমান শাহ আফাল ইয়াকফুর চাইলে মুসলমান হইতে পারো আবার কাফির হইতে পারো দ্য ডিসিশন ইজ ইয়োর্স সিদ্ধান্ত তোমার তবে মুসলিম হলে জান্নাতে থাকবা আর কাফির হলে জাহান নামে পূর্বা জোরে কোন ঠিক কিনা কিন্তু জোর করে ঢুকাইছে আপনার ইসলামে না কারণ এটা মানবতার ধর্ম এটা মানবতার কথা বলে 
ইসলাম সবাইকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করে বিষ্ণু ইসা ইসলাম একবার একটা লাশ দেখে সাহাবিদের সাথে বসা বিষ্ণু নবী হুট করে দাঁড়িয়ে গেলেন কি করলেন সাহাবারা বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইন্নাহু ইয়াহুদি এটা তো ইহুদির লাশ আপনি দাঁড়ালেন যে এটা কার লাশ আপনি দাঁড়ালেন কেন বিষ্ণু নবী বললেন আওয়ালাই সাত নাফসান এটা কি মানুষ না ইহুদি কি মানুষ না আরে আমি তো ইহুদি খ্রিস্টান মুসলিম ওগুলো তো এখানে দাঁড়াই নাই আমার দু চোখে আমি কনসিডার করেছি দিস ইজ আ হিউম্যান বিং সো আই আই নিড টু সেলিউট হিম এটা মানুষ এটা মানব আমি মানব জাতিকে দাঁড়িয়ে সেলিউট করেছি চিল্লায় বলো ঠিক কিনা বিষ্ণু নবী দু চোখ দিয়ে মানুষ দেখতেন আস্তিক নাস্তিক দেখতেন না কাফির মুসজিদ দেখতেন না বিষ্ণু নবী কনসিডার করতেন দিস ইজ আ হিউম্যান বিং এর একটা মানুষ আমরা এখন কাউকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করার আগে এর কয়েক ভাগ করে ফেলি পাগড়ি দেখলেই বলি এটা কোন পীরের মুড়ি আছে না নাই একই জামাত ইসলাম করে নাকি চর্মনাই করে নাকি খেলাফত করে না মজলিস করে না আওয়ামী লীগ করে না বিএনপি করে এই যে আমরা ভাগাভাগি করি প্রথমে তো কনসিডার করবেন হি ইজ এ হিউম্যান বিং সে হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ আশরাফুল বাহলুকা কিন্তু এগুলো করার আগে আমরা খালি ভাগাভাগি আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করতে চাই না ঠিক কিনা ইসলাম আমাদেরকে শিখিয়েছে মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করো বিষ্ণু নবী ইহুদির লাশ দেখে দাঁড়ায় আর আমরা মুসলমানরা কিলা কিলি করি কথা বলেন আমরা যখন বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ নিয়ে যাই যাই না উত্তরবঙ্গে বন্যা দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা আমরা যখন ত্রাণ নিয়ে যাই তখন কি খুঁজে খুঁজে মুসলমান ঘর কোনগুলো ওগুলার ত্রাণের প্যাকেট দিব এইভাবে দেই কিভাবে দেয় সবাই রে দেয় ঠিক কি না কারণ মানবতা যেখানে বিপন্ন ইসলামের ত্রাণ সেখানে আছে না নাই আমরা তখন মুসলিম অমুসলিম কাফের মুসিক দেখি না আমরা দেখি কারা বন্যা পীড়িত কারা দুঃখ কষ্টে আছে যারাই কষ্টে আছে তাদের জন্য আমাদের হেল্পিং হ্যান্ড আমরা এক্সপান্ড করে দিব আমাদের সাহায্যের হাত তাদের কাছে পৌঁছে যাবে জোরে কোন ঠিক কিনা এটারে বলে হিউম্যানিটেরিয়ান রিলিজিয়ান ইসলাম রে বুঝে নেন ইসলামের সৌন্দর্যটারে শিখে নেন কাদা ছড়াল ছুরি আর কইরেন না কত সুন্দর ধর্ম আল্লাহ আমাদেরকে উপহার দিলেন আর এই ধর্মটারে আমরা কুৎসিত করতে করতে কালো করতে করতে শেষ করে দিয়েছি এই জন্য অমুসলিমরা বলে মুসলমান হওয়ার দরকার নাই আমাদের ধর্মই অনেক ভালো কারণ ইসলামের যে সৌন্দর্য আমরা তো দেখাইতে পারি নাই ওরা তো আঙ্গু দিকে তাকাইলেই দেখে এ আরে বলে কাফের ও আরে বলে মুসিক ঠিক কিনা এরা বলে আঙ্গু কাফের হওয়ার দরকার নাই মুসিক হওয়ার দরকার নাই আমরা যা আছি ওইটাই ভালো ঠিক কিনা এটা হিউম্যানিটেরিয়ান রিলিজিয়ান মদিনার বাজারে তারা দাঁড়িয়েছে আজানের সময় মসজিদে নবী থেকে আজান হচ্ছে সুমধু রাজানের ধ্বনি শুনে তারা থমকে দাঁড়িয়েছে বাজারে দেখতে লাগলো আজান হওয়ার সাথে সাথে ব্যবসায়ীরা দৌড় মসজিদে কিন্তু কি আজিব তামাশা তাদের নাজরান দেশে ব্যবসায়ীরা যেমনি দোকান পাট বন্ধ করে ছুটে মদিনার মোহাম্মদ শাহ ইসলামের উম্মচেরা দোকান বন্ধ করে ছুটে না দোকান যে যার যার দোকান যেরকম ছিল ওইভাবে রেখেই দৌড় দোকানে সাটান নামায় না দোকানের ক্যাশ বক্সে তালা ঝুলায় না আপনাদের আজকের প্রোগ্রাম তো এই বান্টি আদর্শ বাজার ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আপনারা ব্যবসায়ীরা দোকান থেকে চলে যাওয়ার সময় কি করেন সাটান নামান না ক্যাশ বক্সে তালা লাগান না নাজরানের খ্রিস্টানরা দেখলো না তালা টালা ঝুলায় না স্বর্ণের দোকানদার স্বর্ণ টর্ণ রাইখান আমাজে তো সুবানি বললেন না এই দৃশ্য দেখে খ্রিস্টান রবাক কয় থাক আর দেখা করার দরকার নাই কিভাবে মোহাম্মদ শাহ ইসলাম গোটা বিশ্ব কবজা এনেছে এই দৃশ্য দেখে আমরা বুঝতে পেরেছি তারপরে অনেকে বললো এত দূর থেকে আসি এসেছি মিটিংটা করে যাই জোরের নামাজের পর তাদের দুধ যেয়ে বললো খ্রিস্টান পাদ্রি এসেছে ষাট জন দেখা করতে চায় বিশ্বনবী বিপাকে পড়ে গেলেন হাই হাই কই বসতে দিব আমার তো তাদের মতো রাজপ্রাসাদ নাই আমার তো এরকম বড় বালাখানা নাই ডুপ্লেক্স ট্রিপ্লেক্স বাড়ি নাই কই বসাবো 
এক সাহাবি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ পাহাড়ের পাশে ছায়া আছে চলেন ওইখানে বসে আল্লাহ রাসুল বললেন একটা কথা বললা এরা খ্রিস্টান মেহ এদেরকে নিয়ে ছায়ার মধ্যে বসা যায় নাকি আর এক সাহাবি বললে রাসুল আল্লাহ আমার খেজুর বাগান খেজুর পেড়েছি খেজুর পাতা দিয়ে একটা বিছানা করে দেয় ওইখানে বসি কেমন হয় রাসুল সাহেব ইসলাম বললেন না দে আর দ্য ফরেন ডেলিগেট তাদেরকে নিয়ে তো এইভাবে বসা যায় না বলতে না বলতে এই ষাট জন খ্রিস্টান পাদ্রি এসে হাজির কি করবেন বিষ্ণুবী উপায় অন্তর না দেখে ষাট জন খ্রিস্টানের জন্য বিষ্ণুবী নিজ হাতে মসজিদে নবীর তালা খুলে দিয়ে মসজিদে ঢুকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিষ্ণুবী খ্রিস্টান খোঁজে নাই ইহুদি খোঁজে নাই ওইটা নাস্তিকের বাচ্চা কিনা ওইটা খোঁজে নাই বিষ্ণুবী দুই চোখ দিয়ে দেখেছে এরা মানুষ এরা মানুষ আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে কনসিডার করি না খালি বাঘা বাঘি তুই আওয়ামী লীগ তুই বিএনপি তুই ভারতপন্থী আর তুই পাকিস্তান পন্থী আমরা বাংলাদেশ পন্থী মাঝখানে আমরা জনগণ কি পন্থী আসুন আমরা বাংলাদেশ পন্থী হওয়ার চেষ্টা করি সম্মানিত ভাইয়েরা ইসলাম হচ্ছে মানবতার ধর্ম এজন্য ইসলামের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের নাম আল ইনসানিয়া কি নাম ইসলামের তিন নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম হচ্ছে আশমুল কি নাম এবার সাউন্ড কমে আসছে ঘুমে ধরছে মশা কামরায় বলে না সুমুল আর সুমুল মানে হচ্ছে সামিল করা আর কি অল এনকাম্পাসিং সোশ্যাল সিস্টেম ইসলাম সব কিছুকে সামিল করে আপনি এমন কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না যে হুজুর এটা ইসলামে আছে যে আমাকে বলতে হবে না আমি অবশ্যই বলবো ইয়েস আপনি কাঁথা সিলাই থেকে শুরু করে বঙ্গভবন কিভাবে চালাতে হয় ওইটাও কোরআনে আসারা নাই রান্নাঘরে কিভাবে মাছ উল্টাতে হয় ওইটা থেকে শুরু করে মহাকাশে কিভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পাঠাতে হয় এটাও আমার কোরআনে আছে নাই মা ফররাতনা ফিল কিতাব ইমিংসাই আমি তো এই কিতাবের ভেতরে কোনো কিছু বাকি রেখে দেই নাই এখানে আছে অ্যাস্ট্রোলজির কথা অ্যাস্ট্রোনমির কথা এমব্রয়োলজির কথা জুওলজির কথা বুজানির কথা সাইকোলজির কথা মানব প্রয়োজনীয় যা দরকার তার সবটুকু এই কোরআনে দিয়ে দিয়েছে কে এই কোরআনে শুরু হয়েছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দিয়ে মানে বা দিয়ে কি দিয়ে আর এই কোরআনটা শেষ হয়েছে যে সুরা দিয়ে ওইটার নাম সুরাতুন নাস ওই সুরার শেষ আয়াতটা এরকম মিনাল জিন্নাচিওয়ান নাস তার মানে কোরআনের একেবারে শেষ হচ্ছে সিন বার সিন মিলালে কি হয় এবার বাসে চড়ে ঢাকা যাব এই বাস না এই বাস মানে যথেষ্ট এই বাস মানে কি এনাফ দেখবেন খাওয়ার সময় অনেকে আমাদের পাতে তুলে দেয় অনেক কিছু জামাই বাবা যে খেতে বসছে সালারা দিতেছে মুরগির রান খাসির রোস্ট জামাইকে বার পারি না বাস 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 সালা বাবুরা বাস আর দিস না বলি না তার মানে জামাইয়ের জন্য এটা বাস প্লেটে যা আছে যথেষ্ট আল্লাহ বুঝাতে চাইলেন এই তিরিশ পাড়ায় যা দিয়েছি বাস যথেষ্ট নতুন করে সমাধানের জন্য অন্য কোথাও চোখ বোরানো লাগবে না চিল্লা এখন ঠিকই না সমাধান দিয়ে ছাড়লা এই কোরআনে সমাধান আর সামেল অল ইন কম্পাসিং সোশ্যাল সিস্টেম সব দিয়েছে কিছু বাকি রাখে নাই সায়েন্স থেকে শুরু করে সমাজ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে গার্হস্থ অর্থনীতি থেকে শুরু করে সাহিত্য থেকে শুরু করে হিস্ট্রি থেকে শুরু করে প্রাগৈতিহাসিক বর্ণনা থেকে শুরু করে আমাদের যা যা দরকার তা আল্লাহর কোরআনে আসারা নাই এজন্য সমাধান খোঁজার জন্য আমরা চোখ রাখব কোথায় সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ঠিক কি না চোখ রাখবেন কোথায় নাকি অ্যান্টিভির পর্দায় এটিএন বাংলার পর্দায় জি বাংলার পর্দায় সমাধান পেতে চাইলে চোখ রাখবো সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ঠিক কি না তাহলে সামেল সব কিছু আছে এ ধর্মে ভাগাভাগি করা যাবে না মসজিদ আল্লাহ দিলাম বাকি ডামি নিয়ে নিলাম করা যাবে খন্ডিত করে মানা যাবে না কেউ আমরা সুফিপন্থী যারা এরা আধ্যাত্মিকতাকে নিয়েছে বাকি অনেক কিছুতে অবহেলা আন্দোলনপন্থী যারা এরা স্লোগান নিয়েছে আধ্যাত্মিকতায় অবহেলা অনেকে গবেষণা নিয়েছে বাকি দিকগুলাতে অবহেলা আমরা কোনোটা আর অবহেলা করতে চাই না ইসলাম হচ্ছে অল এন্ড কম্পাসিং সোশ্যাল সিস্টেম মানলে পুরোটাই মানতে হবে রাজি আছেন তো ইসলামের চার নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম হচ্ছে আল্লাহ অমুম 
চার নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম কি আওয়াজ করে বলতে হবে চার নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম আল অমুম মানে হচ্ছে এটা ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ান এটা সবার ধর্ম এটা কার ধর্ম নাকি শুধু আমাদের এটা হিন্দুদেরও ধর্ম বৌদ্ধদেরও খ্রিস্টানদেরও আস্তিকদেরও নাস্তিকদের হিন্দুরা মানে না তো আমরা কি করব ইসলাম কি শুধু আমার বাপ দাদার সম্পত্তি যে কেউ ইসলামে ঢুকতে চাইলে আমাদের দরজা তার জন্য খোলা আছে না নাই হিন্দু যদি বলে কালিমা পড়ব দরজা খোলা না খ্রিস্টান যদি বলে মুসলমান হব দরজা খোলা না নাস্তিক যদি বলে আস্তিক হতে চাই তার জন্য সুযোগ আছে না নাই কিন্তু আপনি চাইলে ইহুদি হতে পারবেন না জানেন চাইলে ইহুদি হওয়া যায় না ইহুদি হতে হয় বাই বর্ণ জন্মসূত্রে ইহুদি হতে হয় তাও আপনার মা হতে হবে ইহুদি আপনার বাবা ইহুদি কিন্তু মা অন্য ধর্মের তাইলে আপনি দুনিয়াতে আসলে আপনি ইহুদি হবেন কত বড় টাকা খেয়াল করছেন কেউ চাইলে ওদের ধর্মে ঢুকারও সুযোগ নাই কিন্তু ইসলামে কি এগুলো আছে কথা বলে আল্লাহ নিজের পরিচয় যখন দিছেন আল্লাহ কি বলছে আমি মুসলমানদের রব আমি মোত্তাকিদের রব आकाश नदी अब प्रकृति के दिए घुमंत मिस्टि प्रभा কে গড়েছেন আকাশ মাটি অবাক প্রকৃতি কে দিয়েছে ঘুমন্ত রাত মিষ্টি প্রভাতি বিশ্ব নিখিল কার ইশারার ক্ষমতার অধীন বিশ্ব নিখিল কার ইশারার ক্ষমতার অধীন রব্বুল আলমিন আমাদের রব্বুল আলমিন পড়েন রব্বুল আলমিন আমাদের রব্বুল আলমিন সুমানলা পড়েন তার মানে আল্লাহর পরিচয় হচ্ছে তিনি রব্বুল আলমিন সুমানলা পড়েন আবার বিশ্বনবীর পরিচয় যখন আল্লাহ কোরআনে দিলেন আল্লাহ বললেন আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি তখন সুবাহ আল্লাহ কি বলেছেন রহমত আল্লিল মুত্তাকিন শুধু মুত্তাকিদের জন্য তিনি রহমত আল্লাহ কি বলেছেন বিশ্বনবী শুধু মুসলমানদের জন্য রহমত আল্লাহ কি বলেছেন রহমা চাল্লিল আলমিন তাহলে এটা অমুম এটা সবার ধর্ম এখানে সবার অধিকার আছে চিল্লায় বলতে হবে ঠিক কিনা ইসলামের কয়টা বললাম চারটা পাঁচ নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম হচ্ছে আত্মাইসির আত্মাইসির আওয়াজ করে বলেন পাঁচ নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আর অল্প কয়েক মিনিট কষ্ট করা যাবে আর পাঁচ মিনিটে বাকি পাঁচটা বলে দেয় হ্যাঁ আপনার <laughs> আমাদের দিনে ইসলাম ধর্মে কোনো কাঠিন্যতা নাই ভাই আপনার পাশের ঘরের হিন্দু ভাইটার সাথে যখন কথা বলবেন প্রথমেই বলবেন ইসলাম খুব কঠিন নাকি কি বলবেন কি বলবেন সহজ কতটা সহজ দেখেন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া কি ফরজ দাঁড়াতে না পারলে বসে নামাজ পড়লে কবুল করবে কে অজু করে নামাজ পড়া কি ফরজ পানি নাই তা এমন করলে কবুল করবে কে বিয়েতে মোহরানা দেওয়া কি ফরজ এখন মোহরানা নাই এক সাহাবি বললে আরাসুল্লাহ বিয়ে করব বিষ্ণু ইসলাম বললেন মোহরানা আছে নাই কি আছে কয় কিচ্ছু নাই তো কিচ্ছু না থাকলে বিয়ে করবা কেমনে কোরআন পারো সাহাবি রাদি আল্লাহ আনহু বললেন পারি এক মেয়েকে বললেন তুমি পারো কয় না পারি না বিষ্ণুই বললেন আসো বিয়ে পড়াই দে দুজনের বিয়ে পড়াই দিলেন বিয়ে শেষে বললেন মা তোমার স্বামীর পার্থিব জগতের কোন সম্পদ নাই যেটা দিয়ে মোহরানা আদায় করবে তুমি কোরআন পারো না 
কিন্তু তোমার স্বামী সাহাবি কোরআন পারে সে প্রতিদিন আর রাতে তোমাকে একটু একটু করে কোরআন শিখাই দিবে এটাই মা তোর বিয়ের মোহর ইসলাম খুব কঠিন না আমরা কঠিন বানাইছি মৌলবিরা ঠিক কি না কেউ যদি ইসলামকে কঠিন ভাবে আপনার কাছে উপস্থাপন করে বাগের বাচ্চার মতো দাঁড়িয়ে বলবেন লা ইউকাল্লিফু আল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা আল্লাহ শব্দের বাইরে কারো উপর কোনো নিয়ম চাপায় দেয় না যারা কোন ঠিক কি না ইসলাম সহজ এতদিন করে কঠিন বানায় রাখছে আপনাদের কাছে কঠিন কঠিন করে প্রেজেন্ট করেছে ইসলামকে কঠিন বানাই স্যার কিলাকেলি শিখাইছে কিলাকেলির দিন শেষ আর আমরা কিলাকেলি করতে চাই না আমরা চাই ঐক্য চিল্লায় বলো ঠিক কি না কিলাকেলির দিন শেষ গোজামিলের দিন শেষ ভুল বোঝানোর দিন শেষ জনগণ সচেতন জনগণের ধোকা দেয়া চলবে সহজ ইসলাম সহজ আল্লাহ রাসুল সাহেব বলেন ইয়াসিরু ওয়ালা তো আসিরু সহজ করো কঠিন করো না মহাজিবনে জাবালকে ইমাম বানালেন উনি মাগরিবের নামাজে সুরা বাকারা ধরছেন কোরআনের সবচেয়ে ছোট সুরা হ্যাঁ বড় কত বড় দুইশো ছিয়াশি অনেক বড় সুরা তার মাগরিবের নামাজে যদি এইটা ধরে পিছনে হচ্ছে কর্মচারী সাহাবি যারা খেজুর বাগানে কাজ করতেন এক সাহাবি রাগে নামাজ রেখা চলে গেছে রাগে নিজে নিজে একা একা বারান্দায় নামাজ করে বিশ্বনবীর কাছে বিচার ডাইরেক্ট অ্যাকশন 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 ইনডাইরেক্ট না এটা কি অ্যাকশন ডাইরেক্ট বড় হুজুরের কাছে যে বলে ইয়ার রাসুল্লাহ কেমন ইমাম পাঠাইছেন মাগরিবে বাকারা দিয়া ধরছেন বিশ্বনবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল ইমামকে ডেকে পাঠালেন কারণ লোকজন তো কিছু করতে পারবে না এটা তো বিশ্বনবীর অ্যাপয়েন্ট করা ইমাম যিনি অ্যাপয়েন্ট করেছেন তার কথা ছাড়া এখানে সভাপতি আজকে বলল আপনি ইমাম কালকে বলল আপনি নাই এরকম ইমাম নাকি বিষ্ণুবী অ্যাপয়েন্ট করেছে বিষ্ণুবী ডেকে পাঠালেন তার সাথে কথা বলতে যে বিষ্ণুবীর চেহারাটা আগুনের গোলার মতো লাল হয়ে গেল রেগে মেগে বিষ্ণুবী বললেন মহাজ তোমার কি ফিতনা বাজানোর জন্য এখানে ইমাম বানায় পাঠাইছিলাম খবরদার যখন মানুষের ইমামও চি করবা ইদা আম্মাল ফালিও খফিফ সেজন্য সালাদটারে ছোট করে সেজন্য বড় না করে ফাইন্না ফি হিমাল মারিদ আল মুসাফির কেননা তোমার পিছনে অনেক মুসাফিরও দাঁড়াইতে পারে আমি যাচ্ছি এখান থেকে আরেক দিকে দেখলাম মাগরিবের নামাজ শুরু হয়েছে ভাবলাম সফর যেহেতু শুরু করছি নামাজের সময় নামাজটা পড়েই যাই তো আমি ঢুইকা দেখি বাঁকারা দিয়ে ধরছে উনি তা আমি পড়তে পারবো বিষ্ণুই বললেন তোমার পিছনে মুসাফির দাঁড়াতে পারে মারিদ অসুস্থ দাঁড়াতে পারে জাল হাজা হাজত ওলা লোক দাঁড়াইতে পারে ছোট করে নামাজ পড়ায় মাস ছোট করে হাই লাগে ইসলাম তারে সহজ করে রিপ্রেজেন্ট করবা ওলা তো আসিরু কঠিন করো না বা শিরু সুসংবাদ দিও মাস ওলা তো আসিরু কঠিন করো না সুবানা পড়ে তো এই হাদিসগুলো থেকে আমরা কি বুঝলাম সহজ না কঠিন আর কোনোদিন কেউ কঠিন বললে শুনবেন আওয়াজ করে বলবেন ইসলাম সহজ চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা ছয় নম্বর ইসলামটা হচ্ছে দিন উল ফিতরা আওয়াজ করে বলেন দিন উল আরো জোরে দিন উল দিন উল ফিতরা মানে এটা ফিতরাতি ধর্ম স্বভাব সুলভ ধর্ম সুইটেবল রিলিজিয়ান ইসলামটা পরিবেশ বান্ধব ধর্ম পরিবেশ বান্ধব বলে একটা কথা আছে নাম শুনছেন হুম রাইট এটা পরিবেশ বান্ধব ধর্ম রুচি সম্মত আল্লাহ নিজের ফিতরতে ইসলামকে তৈরি করেছেন তাই এটা স্বভাব সুলভ মানে আমাদের সাথে এটা ইসলামকে মানতে জানতে বুঝতে বুঝাতে সহজ খুব সুইট করে ইসলামের এমন কোন বিধান নাই যেটা আমাদের খারাপ লাগে যে এরকম ঠিক কিনা এটা স্বভাব সুলভ ধর্ম ইসলামের একটা বিধান বলতে পারবেন যে হুজুর এটা আমার রুচিতে নেয় না দেখাইতে পারবেন কিন্তু অন্য ধর্মের এরকম অনেক বিধান আছে যেটা রুচিতে নেয় না হিন্দু ধর্মের অনেক ভাইরা আমার আলোচনা শোনে অনেক হিন্দু আমাদের হাতে মুসলমান হয় আলহামদুলিল্লাহ হিন্দু ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি তাদের ধর্মে একটা বিধান আছে যে আপনি ভালো হিন্দু হতে চাইলে আপনাকে গোমূত্র পান করতে হবে মানে গরুর পেশাব পান করতে হবে এবং অবাক করা কাণ্ড তারা ইন্ডিয়া থেকে এটাকে রপ্তানি করে ইউরোপ আমেরিকাতেও পাঠায় কারণ ইউরোপ আমেরিকার যে হিন্দুরা আছে সেখানকার সুপার স্টোর থেকে শপিং মল থেকে ওইটা কিনে কিনে পান করে আপনারা যদি বলে এই যে এক বোতল নিয়ে আসছি গরুর পেশাব এটা খাইলে তোর এক কোটি টাকা দিন 
খাইবেন আমি কমো তুই নিয়ে আইসস তুই খা ঠিক কি না কারণ আমাদের রুচিতে এটা ধরে না ইসলাম এটা আমাদেরকে শেখায় না তো ইসলামটা হচ্ছে রুচি সম্মত ধর্ম স্বভাব সুলভ ধর্ম তারপরে হিন্দু ধর্মে ছোট বাচ্চাদেরকে পবিত্র করতে হলে মেধাবী করতে চাইলে গোবরের স্তূপ করে ওখানে ফেলে দিতে হয় ওই বাচ্চা ছুটে আসবে কান্না করবে আবার ফেলতে হবে গা গোবর দিয়া একেবারে বিউটি পার্লারিং করে তারপরে ওর গোসল করাইলে ও খুব ভালো হয়ে যাবে এরকম আইডিওলজি তারা বিলিভ করে তো এটা একটা প্রাণীর মল কারো গায়ে মেখে পার্লারিং করা এটা কি আমাদের আকলে ধরে আমাদের ধর্মে এরকম কোন বিধান আছে হিন্দু ভাইরা যদি থেকে থাকো জাস্ট ফন্ডার অন দ্য নিউজ এই বিষয়গুলোর উপর একটু থিঙ্ক করো একটু ভাবো চিন্তা করে দেখো ইসলাম হচ্ছে দিনুল ফিতরা স্বভাব সুলভ ধর্ম এইখানে মনে মানে না এরকম কোন বিধান আল্লাহ দেয় সাত নম্বর হচ্ছে দিনুল আলম এটা জ্ঞানের ধর্ম জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মের প্রথম কথা হচ্ছে পড় প্রথম কথা কি আরবিতে কি বিসমে রব্বি কাল্লাদি রিড ইন দ্য নেম অফ ইউর লর্ড হু হ্যাজ ক্রিয়েটেড পর তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমায় শিখিয়েছেন সুবাহুল্লাহ পড়েন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেন কুন আলিমান আলেম হও আও মুতাআল্লিমান অথবা আলেমের ছাত্র হও আও মুতাবিআন অথবা আলেমের ফলোয়ার হও আও মুহিব্বান অথবা আলেমকে ভালোবাসো ওয়ালা তাকুনিল খামিস চারটি হয়ো পাঁচ নাম্বার হয়ো না ফাতাহলিক তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবা পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে আলেম বিদ্বেষী খবরদার আলেমদের পিছনে লাগো না তাহলে তোমার দিন দুনিয়া আখেরাত সবটারে बर्बाद করে দিবে কে এটা নলেজের উপর বেস করে ধর্ম এখানে উল্টা পাল্টা কথা বলার সুযোগ না আট নাম্বার এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দিনুস সালাম এটা শান্তির ধর্ম আওয়াজ করে বলেন দিনুস সালাম দিনুস সালাম কিসের ধর্ম বিশ্বনবী যখন রাজা বাদশাহদের কাছে চিঠি লিখতে পাঠাতেন ওনার কুত্তা ছিল মানে ওহি লেখক এবং চিঠি লেখক সাহাবী বিশ্বনবী বলতেন লেখো আসলিম তাসলাম ওই দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠাও চিঠি শুরুতে থাকতো সালাম কি থাকতো শান্তি সালামুন আলা মানিতা বা আলহুদা শান্তি তার জন্য যে হেদায়তকে গ্রহণ করেছে আসলিম তাসলাম ইসলাম মানো দুনিয়াতে শান্তি আখেরাতেও তোমার শান্তিতে রাখবে কে আবার আল্লাহর নিজেরও একটা নাম সালাম ঠিক কিনা আসসালাম আল মুমিন আল মুহাইমিন আল আজিজ আল জব্বার ঠিক কিনা আবার আমরা যখন একজন আরেকজনের সাথে দেখা হয় আমরা কি বলি আসসালাম জোরে বলেন কি বলি আসসালাম আবার যারা যে মুক্তি যোদ্ধারা দেহের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়ে কবরে শুয়ে আছে তাদেরকে আমরা কি বলি ভাষা শহীদদেরকে আমরা কি বলি সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ শরণে আমার হৃদয় রেখে যেতে চায় তাদের স্মৃতির চরণে পড়েন আমি তাহলে ইসলাম কিসের ধর্ম মারামারি করা যাবে ধাক্কা ধাক্কি করা যাবে বিশৃঙ্খলা করা চলবে নয় নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম আলো অসাতিয়া নয় নাম্বার বৈশিষ্ট্যের নাম একটু কঠিন হয়ে গেছে নামটা না কঠিন নায়িকাদের নাম নায়কের নাম ঠিকই আসে ক্যাটরিনা কায়েফ ক্যাটরিনা কায়েফ কঠিন না নামটা এগুলো মুখস্থ তারপরে ওই খেলোয়াড়দের নাম মুখস্থ ওই সেলিব্রিটিদের নাম মুখস্থ মাগার ইসলামের সুন্দর সুন্দর টার্মিনোলজি পরিভাষা বের হয় না এগুলো বের করায় স্যার মোহাম আওয়াজ করে বলেন আল ওয়াসাতিয়া আল ওয়াসাতিয়া আওয়াজ তোলে আল ওয়াসাতিয়া ওই যে সবারটা শেষ হয়েছে তখন ও কইতেছে আল ওয়াসাতিয়া মানে মধ্যম পন্থা মানে কি বাড়াবাড়িও করা যাবে না ছাড়া ছাড়িও করা যাবে না মাঝামাঝি থাকতে হবে ঠিক কি না আমরা শিথিল পন্থীও না আমরা কট্টর পন্থীও না আমরা মধ্যম পন্থী আমরা কি পন্থী বাড়াবাড়ি করবেন সারাসারি করবেন কই থাকবেন মাঝামাঝি অনুরূপ ভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতি হিসেবে তৈরি করেছি যাতে পৃথিবীতে তোমরা এই মধ্যমপন্থাকে চর্চা করতে পারো ঠিক কিনা কাউরে আমরা গালিগালাস করব না আমরা ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরব 
যারা বোঝার তারা ঠিকই বুঝে নেবে ঠিক কিনা কারো পিছনে আমরা লাগতে চাই না আমরা হকের বাণীকে প্রচার করব আমাদের এই বাণীকে কর্ণ কোহরে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে কে মাঝামাঝি থাকতে রাজি আছেন তো আমি এই মাঝামাঝি রেখে দাওয়াত প্রচার করতে চাই আমার সাথে থাকবেন তো দোয়া করবেন তো না বদ দোয়া দিবেন আল ওয়াসাতিয়া চিল্লাই বলেন কি নাম প্রত্যেক জেলায় জেলায় আল ওয়াসাতিয়া নামক একটা সোশিও রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশন করতে হবে মানে ধর্মীয় সামাজিক আমরা রাজনীতি করতে যাই না রাজনীতি করবে আমাদের সম্মানিত বাবু ভাই আমরা বাবু ভাইয়ের সাথে আছে চিল্লাই কোন ঠিক কিনা আমরা ধর্মীয় সামাজিক সংগঠন চালাতে চাই অর্থাৎ যেখান থেকে সামাজিক কাজ করব আর ধর্মীয় কথাগুলো শোনাবো ঠিক কিনা আর আমরা মাঝামাঝি থাকবো এই মধ্যম পন্থা ছাড়া বাঁচার কোন উপায় চারিদিকে যেভাবে জঙ্গিবাদ উগ্রবাদ মাথা চারা দিয়ে উঠেছে এগুলোকে ধামা চাপা দিতে হলে মধ্যম পন্থার কোন বিকল্প নাই চিল্লাই বলো ঠিক কিনা মাঝামাঝি কোন বাড়াবাড়ি নেই ইসলামের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যের নাম আল আওয়াজ নাই हिंदू धर्म एक नियम आज शुद्ध ब्राह्मण रेद रामायण महाभारत धरते নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা ধরতে পারবে না আমাদের ইসলামে এগুলো আছে কোরআন শুধু আমরাই ধরতে পারবো আপনারা পারবেন না অনেকে এরকম বলে যে আলেমরা কোরআন ধরবে অন্যরা ধরতে পারবে তো কেউ যদি আপনারা বুঝায় খবরদার কোরআন ধরা যাবে না এটা আলেমরা ধরবে তোরা ধরতে পারবি না মানবেন কথা এই তো বাঘের বাচ্চার মতো উত্তর দাঁড়িয়ে বলবেন কোরআন সবার আমি আরবি বুঝি না আমি বঙ্গানুবাদ করে কোরআন বুঝবো কোরআনের দাওয়াত করবো চিল্লা এখন ঠিকই না বাল্লি গো আন্নি ওয়ালা ওহায়া প্রত্যেকেই প্রেরণার বাণী বাহকের কাজ করতে হবে যতটুকু জানি পৌঁছে দিব আমি বেশি জানি তো আমি বেশি বেশি ছড়াবো আপনি জানেন শুধু লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এইটাই আপনি ছড়ায় দিবেন ঠিক কি না কেউ যদি বলে কোরআন পড়া যাবে না ধরা যাবে না এটা বোঝা পড়া আলেমদের কাজ শুনবেন না ক্লারিটি গোজামিল নাই কোনো গোজামিল নাই আমি যদি করোনার আয়াত ভুল করি আমরা ধরতে পারবেন না আপনি আপনি করোনার আয়াত ভুল করছেন ওই ঠিক করে নেন আমি ঠিক করে নেব ঠিক কিনা কোনো গোজা মিল নাই আল বুদু জল জলে সূর্যের মতো আল্লাহ ইসলামকে রেখে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এই ইসলামের বিজয়কে কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে ইসলামের বিজয়ের অংশীদার আমরা হতে চাই এই ইসলামকে আমরা মানতে চাই কতক্ষণ বুঝলা গেছি ইসলাম মানবো কতক্ষণ ইসলাম মানবো কোনখানে মনে থাকবে কথা দিলেন তো যে দিয়ে শুরু করেছে ওইটা দিয়ে শেষ করি ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও যদি কেউ কল্যাণ তালাশ করে ধর্ম তালাশ করে সেটা আল্লাহ গ্রহণ করবে না লোকটা হবে আখেরাতে হাই হাই কোম্পানির ম্যানেজার আমরা কি হাই হাই কোম্পানির ম্যানেজার হতে চাই আমরা জান্নাতি হতে চাই কি হতে চাই সব সময় ইসলামের পক্ষে থাকতে রাজি আছেন তো ডান হাত কেরকম মুষ্টিবদ্ধ করে উপরের দিকে ওঠান ইসলামের পক্ষে থাকবেন তো नियमित यूट्यूब भिडियो देखते सबस्क्राइब कर नतून नतून भिडियो पे घंटा बाटन टी चपन